ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു മൈ നോളജിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ വന്ന വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സാംസ് അടുത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എം സി ക്യൂസ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ക്ലാസ് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അക്വാ കൾച്ചർ പേസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് നേരത്തെ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ക്ലാസിക് ഓഫ് ഫിഷ് കൾച്ചർ വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ ക്ലാസിക് ഓഫ് ഫിഷ് കൾച്ചർ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫാൻലി ഓപ്ഷൻ ബി സി എഫ് ഫിക്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി എസ് വൈലിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സൺ ഓഫ് ദി എബോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫാൻലി ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫാൻലി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ചൈനീസ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ദ ചൈനീസ് സേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫാൻലി ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ക്ലാസിക് ഓഫ് ഫിഷ് കൾച്ചർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കാർപ് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് കാർപ് കൾച്ചറും പിന്നെ അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജീസും എങ്ങനെയാണത് കൾച്ചർ എന്ത മെത്തേഡ്സും അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തമ്പാക്സ് ആർ ദ ടൈഡൽ ഫെഡ് പോൺസ് ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രി ഏത് രാജ്യത്തെ ടൈഡൽ ഫെഡ് പോൺസിനെയാണ് തമ്പാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫിലിപ്പൈൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ചൈന ഓപ്ഷൻ സി മലേഷ്യ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഡോനേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സവാക് തമ്പാക്ക് ആണ് അതായത് ഒരു റൈസ് റൈസ് ഫിഷ് കൾച്ചർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ റൈസ് ഫിഷ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഇതിന് അപ്പോൾ അത് ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ഒരു അപ്പം അവിടുത്തെ പോൺ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് തമ്പാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ പോൺ സിസ്റ്റത്തിന് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഡൈക്ക് അതായത് ചിറ ചിറ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഓരോ ചിറ കെട്ടിയാണ് ഈ പോണ്ടുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ഡൈക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ സോയിൽ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ചിറ കെട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ സോയിൽ ടെക്സ്ചർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലേ ലോം ഓപ്ഷൻ ബി സിൽറ്റി ക്ലേ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി സിൽറ്റി ലോം ഓപ്ഷൻ ഡി സാൻഡി ക്ലേ ലോം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സാൻഡി ക്ലേ ലോം ആണ് സാൻഡി ക്ലേ ലോമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അതായത് വെള്ളം അരിച്ച് പോവുക ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന അത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെള്ളത്തിനെ കെട്ടി നിർത്താനായിട്ട് വളരെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ടെക്സ്ചറൽ പാറ്റേൺ ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ ടെക്സ്ചറിനെ അതായത് സാൻഡ് ക്ലേ കോമൺ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്സ്ചർ ആണുള്ളത് സാൻഡി ക്ലേ ക്ലേ പിന്നെ സിൽറ്റ് അതായത് സാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ പാർട്ടിക്കൾസ് ആയിരിക്കും ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ സൈസിലുള്ള ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസുമായിരിക്കും ക്ലേ പിന്നെ സിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സൈസ് സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഗ്രെയിൻ സ്ട്രക് ഗ്രെയിൻ സൈസിനെ കുറിച്ച് ഗ്രെയിൻ സൈസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്രുംബിയൻ ആൻഡ് പെറ്റി ജോൺ മെത്തേഡ് ഇത് നമ്മൾ ലാബിൽ സെഡിമെൻറ്റ് ടെക്സ്ചർ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോഴും സെഡിമെൻറ്റ് ടെക്സ്ചർ അനാലിസിസിനുള്ള ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് പക്ഷേ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്രുംബിയൻ ആൻഡ് പെറ്റി ജോൺ മെത്തേഡ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കോസൽ അക്വാകൾച്ചർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇതിൽ 
ഓപ്ഷൻ ബി ഷ്രിംസ് ഓപ്ഷൻ സി മസൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഓയിസ്റ്റർ കൾച്ചറാണ് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റൽ അക്വാ കൾച്ചർ രീതി അത് റോമൻസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അക്വാ കൾച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ചൈന ചൈനയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അക്വാ കൾച്ചർ ചെയ്തത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിലോസ് ആർ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻ യു എസ് എ ഓപ്ഷൻ എ റൈസ് വൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി പോൺസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ സി ടാങ്ക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി കേജ് സിലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാണ് സിലോസ് സിലോസ് ആർ ടാങ്ക്സ് അത് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാങ്ക്സ് ആണ് ഇത് ഈ സിലോസ് ടാങ്ക്സ് യു എസിൽ ഫിഷ് കൾച്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ അതായത് നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള അക്വാ കൾച്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സിലോസ് ടാങ്ക്സ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ ടൈപ്പ് ആയ ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റൻസ് അതായത് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അക്വാ കൾച്ചറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ അങ്ങനെ പല വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ബോട്ട ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ സിലോസ് ടാങ്ക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ടാങ്ക് സഹായിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അതായത് വാട്ടർ വാട്ടർ ടർബലൻസ് ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഫിഷിൻ്റെ നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വാട്ടർ ടർബുലൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഒരു യൂണിഫോം വാട്ടർ ടർബുലൻസ് അതിൻ്റെ എയർ വാട്ടർ കോളത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഒരു ഒരു ഫിഷ് അക്വാ കൾച്ചർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഡ്രെയിൻ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അതായത് ഇതിൽ വേസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിലായിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഈസി ആയിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഓപ്ഷൻ ദ സ്റ്റീൽ ഹെഡ് ഈസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡാഷ് റെയിൻബോ ട്രൗട്ട് ബ്രൂക്ക് ട്രൗട്ട് ബ്രൗൺ ട്രൗട്ട് നൺ ഓഫ് ദി എബ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റീൽ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രൗട്ടാണ് റെയിൻബോ ട്രൗട്ട് റെയിൻബോ ട്രൗട്ടിനാണ് സ്റ്റീൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെയിൻബോ ട്രൗട്ടിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓങ്കോ റൈങ്കസ് മൈക്കിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇത് ഒരു അനാഡ്രോമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ആണ് റെയിൻബോ ട്രൗട്ട് കാരണം അനാഡ്രോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻ്റെയർ ലൈഫ് അത് അതായത് ലൈഫിലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓഷനിലായിരിക്കും സ്പോണിങ് പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ മാത്രം അത് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ടൈം ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ആണ് ഇത് റെയിൻബോ ട്രൗട്ട് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബിഗ് ബെല്ലി സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് കോമൺ കാർപ്പ് ഈസ് ഫ്രം വിച്ച് കൺട്രി ബിഗ് ബെല്ലി സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കോമൺ കാർപ്പ് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ജപ്പാൻ ഓപ്ഷൻ ബി കൊറിയ ഓപ്ഷൻ സി ചൈന ഓപ്ഷൻ ഡി ഹങ്കറി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചൈനയാണ് ഇതാണ് റെഡ് ബെല്ലി സോറി ബിഗ് ബെല്ലി സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് കോമൺ കാർപ്പ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം സൈപ്രിനസ് കാർപ്പിയോ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാ
ഇതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ ചൈന ഓപ്ഷൻ ബി ഈജിപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഡോനേഷ്യ ഓപ്ഷൻ ഡി വിയറ്റ്നാം ഇതാണ് പാൻകാസിയസ് ഇതിൻ്റെ ബാസ ഫിഷ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വിയറ്റ്നാം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ രീതിയിൽ കൾച്ചർ ചെയ്ത് വരുന്നത് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് വൈഡ് യൂസ് സിസ്റ്റം ഫോർ ട്രൗട്ട് കൾച്ചർ ട്രൗട്ട് കൾച്ചറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതാണ് സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ടാങ്ക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി കേജസ് ഓപ്ഷൻ സി റൈസ് വെയ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോൺസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി റൈസ് വെയ്സ് ആണ് റൈസ് വെയ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്ലോ ത്രൂ സിസ്റ്റമാണ് ഫ്ലോ ത്രൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ആണ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ട്രൗട്ടിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഇതിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുക അതിൻ്റെ അത് പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഫോ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സർവൈവൽ റേറ്റും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഫീഡിങ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിഷസിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടത്തും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പോണ്ടിൽ കൾച്ചർ നോർമൽ പോണ്ടിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴും ും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പ്രൊഡക്ഷനും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ റേസ് വെയ്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് കാശ്മീർ അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം ട്രൗട്ടിൻ്റെ കൾച്ചർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ റേസ് വെയ്സ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഈ കോൾഡ് വാട്ടറിൻ്റെ റിസോഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഈ ട്രോ ട്രൗട്ട് കൾച്ചറിന് കാരണം ട്രൗട്ട് കൾച്ചറിന് പറ്റിയ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ അവിടെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ റേസ് വേ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ബെറ്റർ സർവൈവൽ റേറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് സർവൈവൽ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് റേസ് വേ സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രൗട്ട് മാത്രമല്ല വേറെ പല ഫിഷസിനെയും ഇങ്ങനെ കറുപ്പിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് റേസ് വേ സിസ്റ്റത്തിൽ 